Uh, hi students, in this video, we are going to discuss about financial accounting syllabus. Edi, second sem, first year, BCom, second sem lo, meeku accounting subject, financial accounting subject unto ni. First year lo meeru fundamentals of accounting ani, ane per meedga. Miru basics of accounting next naru. If put a second semester low financial accounting low baganga five units next kunta. So a five units center ne the manamu or discuss chess kobutanam learning outcomes and the subject to next koda mala mi koche palita alu enti anedi. Okay, sir, alu chiste. Okay, at the end of the course, the student will be able to understand the concept of commandment and learn the accounting treatment of various aspects of commandment. Miru e subject to put a lopala as a commandment and edi enti commandment lo elanti vectuluntaru while a kapatra lenti walu tayaru chese kata lenti. Okay, so matam. Anni Amshalugudanu Miru Nech Kuntaru. Dani Topatu Analyze the accounting process and preparation of accounts in conjunction and joint venture. So conjunction Topatu joint venture. Umadi Vaparamantam Umadi Vaparam low accounting process allowed in the account setla tayar chess are in the Nech Kuntaru. Okay. Dani Topatu distinguish joint venture and partnership and to learn the methods of maintaining records under joint venture. So joint venture key partnership key madhya teda yente ani the tells koni. Vividarakala padathlo nai joint venture no uh, joint venture lo account thayar chedam lo a method sen ni gudanu mere net kuntaru. And determine the value of determine the useful life and value of depreciable assets and maintenance of resources in business entities. Vaparam lo. Stirastuluntai, Astirastuleka Viluvanu, Mariu Jivita Kalani Lekakati, Erakanga Targuda Lekisarani in H Kuntaru, Danto Patu, maintenance of resources in business entities. And a Anukoni Parsitul Edraina Pudu, Astit A Parsitini, An Anichita Sitini Edur Kodaniki, Erakanga Manamu. Air part lo chase kunta mu nidulu mariyu air part lo chase kunta mane di miru outcome ga jab coach manam and design an accounting system for different models of business at his own using principles of existing accounting system. Prasut accounting padhatni upayoginchi ye vaparan ki ye accounting system bound indo maname decide chase kune samatyani pempaninch kunta mu. This is the most important thing, dear students. Right. So total five units to nine man chapkunamu. Number one, depreciation, targudala. Number two, provisions and reserves. Air part lo mariu nidulu. Travata. Bills of exchange. Vinimaya billulu. Fourth unit consignment accounts. Consignment katalu. Fifth unit joint venture accounts. Ummadi vapara katalu. Ummadi vapara katalu. So Danito Patu reference books icharu. I strongly recommend the first book, Financial Accounting. Number two, S. Chan Publications, New Delhi. Written by our Sir Ranganatham Sir, G. Ranganatham Sir, and his close friend, Venkatramanaya Sir, who is working at Pileru. So both have written a wonderful book on financial accounting. So dear students, this is the important book which you can buy it because it works as a reference book for the entire semester. So there are so many copies uh, which are available in the college at a discount rate, almost a 25% discount is given. Actually, when you go to shop, uh, nothing will be given, but here at consistent rate, uh, Sar has brought the books and given to you, uh, and that these books will be given to you. So I recommend to have one book for you. Pratwakaru Pustakam Miku Santanga 
konugol cheyandi that will be useful for your future also right and next coming to uh, chapters depreciation indulo em telusukuntamo ane depreciation so in this unit we are going to know the meaning and causes of depreciation tarugudala yokka arthamu mariyu tarugudalaku kaaranalu methods of depreciation tarugudala lekkinchaniki chaala paddhatulu unnai aa paddhatulanni kuda nu manam nerchukobothunnam mari mukhyanga enno paddhatulu unnai kaani manam maatram naalugu paddhatulu nerchukobothunnam okati straight line sthira vaayadala paddhati antamu return down value danne diminishing balance method antamu తగ్గుతున్న నిల్వల పద్ధతి తర్వాత యానిటీ మెథడ్ వార్షిక పద్ధతి తర్వాత డిప్లీషన్ మెథడ్ డిప్లీషన్ మెథడ్ గనుల కోసం వాడతారు తరుగుతున్న ఆస్తుల కోసం బంగారు గనులు కావచ్చు ఇనుప గనులు కావచ్చు లేదంటే బొగ్గు గనులు కావచ్చు లేదా గ్రానైట్ గనులు కావచ్చు ఇట్లాంటి గనుల కోసం డిప్లీషన్ మెథడ్ వాడతారు సో ఈ నాలుగు పద్ధతులు మనము ఈ డిప్రిషియేషన్ చాప్టర్లో భాగంగా నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజర్వ్స్ ఏర్పాట్లు మరియు నిధులు చెప్పాను ఆల్రెడీ అనుకోని పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడానికి మనము ఇవి ఏర్పాటు చేసుకుంటాము అదేవిధంగా కీడెంచి మేలెంచాలి అని వ్యాపారంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ సూత్రం అన్నీ బాగున్నాయనుకంటే కొన్ని బాగుండ బాగుండకపోవచ్చేమో అంటే కీడెంచి మేలెంచు దానివలన మనము అతి విశ్వాసానికి పోకుండా అనుకోగా వ్యాపారంలో కష్ట నష్టాలను ఓర్చుకోవడానికి ఏమి అనిగి మనిగి ఉండి వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా చేయడానికి కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు నష్టాలు ఎదురైనప్పుడు వాటిని ఏ రకంగా మనము కవర్ చేసుకోవాలనే విషయంలో ఈ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజర్వ్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది మనకు సో దాంట్లో భాగంగా ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజర్వ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వాటి మధ్య తేడాలు ప్రొవిజన్స్ వర్సెస్ రిజర్వ్స్ తర్వాత ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ రాణి బాకీల ఖాతాను తయారు చేయడము ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ సందేహాత్మక బాకీల నిధి కోసం ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఖాతాలు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ రుణగ్రస్తులపై డిస్కౌంట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఖాతాలు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ రుణదాతలపై డిస్కౌంట్ సంబంధించిన ఏర్పాటుకు సంబంధించిన లెక్కలు తర్వాత రిపేర్స్ అండ్ రెన్యూవల్స్ రిజర్వ్ మరమ్మత్తులకు మరియు రెన్యూవల్స్ రిజర్వ్ కు సంబంధించిన ఖాతాలు ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు మీరు చాలా సింపుల్ గానే ఉంటాయి మనం ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న చిన్న లెక్కలే అంత పది నుంచి పదహైదు నిమిషాల లోపల మనం లెక్కలు చేయొచ్చు ఓకే రైట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లాగా మీకు గంటల తరబడి ఏం ఉండదు నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ కు వస్తే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే వినిమయ బిల్లులు అంటాము వినిమయ బిల్లు అంటే ఏమి ఓకే దానిలో భాగంగా బిల్లుకు ప్రామిస్ నోటుకు మధ్య తేడాలు కూడా తెలుసుకుంటారు ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిల్ బిల్లు యొక్క లక్షణాలు పార్టీస్ ఇన్ ద బిల్ ఆ బిల్లుకు ఎంతమంది సంబంధం కలిగి ఉంటారు డ్రాయర్ డ్రాయి పేయి ఇట్లా పార్టీస్ ఉంటారు డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఎ బిల్ బిల్ని ఎట్లా డిస్కౌంట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత రెన్యూవల్ ఆఫ్ ఎ బిల్ తిరిగి మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకోవడం బిల్లును ఒక పాత బిల్లును రద్దు చేసుకొని కొత్త బిల్లును తయారు చేసుకోవడానికి రెన్యూవల్ అంటాము రెన్యూవల్ ఆఫ్ ఎ బిల్ తర్వాత ఎంట్రీస్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయర్ అండ్ డ్రాయి బిల్లు రాసిన వ్యక్తి అంగీకరించిన వ్యక్తి డ్రా రాసిన వ్యక్తిని డ్రాయర్ అంటే అంగీకరించిన వ్యక్తిని డ్రాయి అంటాము ఈ ఇద్దరి పుస్తకాలలో చిట్టాపద్దులు ఏ రకంగా వస్తాయి వాటిని ఎట్లా అని ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకొని మనము ఎంట్రీస్ రాస్తాము దిస్ ఈజ్ అబౌట్ థర్డ్ వన్ అండ్ కమింగ్ టు కన్జైన్మెంట్ అకౌంట్స్ కన్జైన్మెంట్ అకౌంట్స్ కన్జైన్మెంట్ ఖాతాలు తెలుగులో కన్జైన్మెంట్ ఖాతాలు అంటాము కన్జైన్మెంట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి ప్రొఫార్మ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏమి ఇది కన్జైనార్ కన్జైనీకి పంపిస్తాడు అకౌంట్ సేల్స్ అంటే ఏంటి ఇది కన్జైనీ కన్జైనార్ కు పంపిస్తాడు డెల్ క్రెడిట్ కమిషన్ అంటే ఏమి ఓకే డెల్ క్రెడిట్ కమిషన్ కంజైనీకి కంజైనీకి కంజైనార్ ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తాడు అనేది మనం తెలుసుకుంటాము తర్వాత అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ కంజైనార్ అండ్ కంజైని కంజైనార్ పుస్తకాలలోనూ కంజైనీ పుస్తకాలలోను చిట్టా పద్దులు ఏ రకంగా రాస్తారు అనేది సో అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతాం ఒక నిమిషం
ఓకే సారీ రైట్ సో తర్వాత వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే ముగింపు సరుకును ఎట్లా లెక్కించాలి అనేది నేర్చుకుంటారు తర్వాత నార్మల్ అండ్ అబ్ నార్మల్ లాసెస్ సాధారణ నష్టాలు అసాధారణ నష్టాలు ఎలాంటివి అనేది ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం నేర్చుకోబోతాం సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ కమింగ్ టు జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్స్ ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాలు ఉమ్మడి వ్యాపారం ఓకే ఉమ్మ జాయింట్ వెంచర్ దాని యొక్క మీనింగ్ లక్షణాలు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ జాయింట్ వెంచర్ కంజైన్మెంట్ జాయింట్ వెంచర్కు కంజైన్మెంట్ కు మధ్య తేడాలేంటి తర్వాత అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్స్ ఎట్లా రాస్తా మనం మెథడ్స్ ఆఫ్ కీపింగ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి జాయింట్ వెంచర్ లో ఖాతాలు తయారు చేయడానికి వన్ మెండార్ కీప్ ద అకౌంట్స్ అండ్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ మెథడ్స్ రెండు రెండు నాలుగు పద్ధతులు ఉన్నాయి కానీ మనం రెండు పద్ధతులు మాత్రమే ఇందులో భాగంగా నేర్చుకుంటాము సో దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ సింపుల్ గానే ఉంటా సిలబస్ బట్ నాట్ ఈజీ టు పాస్ ద ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా క్లాసులు అటెండ్ కాకుండా ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్ గా కన్జైన్మెంట్ అనేది ఆల్రెడీ మార్నింగ్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను కన్జైన్మెంట్ అంటే ఏమి అనేది కన్జైన్మెంట్ అంటే మనము అనంతపురంలో ఉండి ఒక పెద్ద పుస్తకాల షాప్ ని గాని ఒక హోటల్ ని గాని రన్ చేస్తుంటాం అనుకోండి ఆ ఒక పుస్తకాల షాప్ ని రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ అనుకోండి ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ హోల్ సేల్ తో అనంతపుర్ లో చాలా పెద్ద బుక్ స్టాల్ ఇది సప్తగిరి దగ్గర ఉన్నది సప్తగిరి జంక్షన్ దగ్గర ఉన్నది ఓకే వీళ్ళు తమ యొక్క పుస్తకాలను తాడిపత్రిలో అమ్మాలన్నా ఉరవకొండలో అమ్మాలన్నా లేదంటే ధర్మవరంలో అమ్మాలన్నా లేదంటే హిందూపూర్లో అమ్మాలన్నా వీళ్ళు అక్కడ బ్రాంచ్ పెట్టాలంటే మరి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఒక ఏజెంట్ ను ఎన్నుకుంటారు ఇక్కడ తాడిపత్రిలో ఒక వ్యక్తిని ధర్మవరంలో ఒక వ్యక్తిని ఉరవకొండలో ఒక వ్యక్తిని హిందూపూర్లో ఒక వ్యక్తిని కమిషన్ బేసిస్ మీదుగా పుస్తకాలు పంపిస్తారు అతను అమ్ముతాడు అతనికి కమిషన్ ఇస్తాము ఆ ఈ తాడిపత్రికి పంపించిన కంజైన్మెంట్ మీద ఎంత లాభం వచ్చింది ఎంత నష్టం వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడానికి కంజైన్మెంట్ ఖాతాలు తయారు చేస్తారు అదే విధంగా ధర్మవర మతంతో కూడా సపరేట్ ఒక కంజైన్మెంట్ ఇది వీళ్ళిద్దరి మధ్య కంజైనార్ కంజైని పంపించే వాళ్ళు కంజైనార్ అంటాము తీసుకునే సరుకులు తీసుకుని అమ్మే వ్యక్తిని కంజైని అంటారు సో ధర్మవరం ఉండే వ్యక్తి తాడిపత్రిలో వ్యక్తి తాడిపత్రిలో ఉండే వ్యక్తి హిందూపుర్ ఉండే వ్యక్తి ఉరవకొండలో ఉండే వ్యక్తి వీళ్ళందరూ కంజైనీలే బట్ ఎవరికి వాళ్ళకి సపరేట్ గా కంజైన్మెంట్ తయారు చేయాల్సిందే దేనికి దానికి బట్ మనము ఇవన్నీ చేయం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను మీకు ఒకటి ఒకరితో మాత్రమే చేస్తాం ఆ రకంగా నార్మల్ అబ్ నార్మల్ లాసెస్ ఉంటే వాటిని మనం లెక్కించుకోవాలి తర్వాత డెలికటి కమిషన్ ఉంటుంది ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ ఉంటుంది జనరల్ కమిషన్ ఉంటుంది కంజైనార్ ఖర్చులు పెట్టింటాడు కంజైనీ ఖర్చులు పెట్టింటాడు ఈ రకంగా ఉంటాయి ఓకే వాటికి సంబంధించి ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం ఇక జాయింట్ వెంచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ అని అంటాం దీన్ని మనం అంటే తాత్కాలిక భాగస్వామ్య వ్యాపారం అని కూడా అంటారు ఇది కంటిన్యూగా ఉండదు జాయింట్ వెంచర్ లో కేవలం జస్ట్ ఒక పని అయిపోయినంత వరకే ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ మన ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సురేంద్ర రాజగోపాల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ అట్లా ఓకే సో ఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు అది మనకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి దాదాపు వన్ ఇయర్ పడుతుంది అనుకుందాం సో వీళ్ళిద్దరు సురేంద్ర మరియు రాజగోపాల్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏం చేస్తారు ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేంత వరకు ఇద్దరు జత అవుతారు మంచి కొంచెం క్యాపిటల్ ఇస్తారు స్టార్ట్ చేస్తారు కంప్లీట్ చేస్తారు దానికి వచ్చే అమౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ అనుకుందాం యాభై కోట్లు సో యాభై కోట్లకు ఒప్పందం కుదుర్చుకొని దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఖర్చులు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ అంగీకారం ప్రకారము ఖర్చు పెట్టుకున్న తర్వాత మంచి వచ్చే లాభాన్ని మొత్తం యాభై కోట్లు వస్తే దాంట్లో ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టుకున్నారో ఖర్చులన్నీ తీసేసి వచ్చే లాభాన్ని చెరి పంచుకుంటారు ఇద్దరు అంగీకరించిన రేషియోలో అక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది అది జాయింట్ వెంచర్ స్టాప్ అనమాట ఇంకా అక్కడ అంటే టెంపరీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఇల్లు కట్టడానికి బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి లేదంటే ఏదైనా సరుకు అమ్మడానికి కూడా కావచ్చు ఇద్దరు కలుస్తారు అమ్ముతారు ఖర్చులు ఉంటే పెట్టుకుంటారు వచ్చిన లాభాన్ని ఏదైనా మిగిలితే దాన్ని పంచుకుంటారు అక్కడితో స్టాప్ నువ్వెక్కడో నేనెక్కడో అట్లా ఉంటుంది జాయింట్ వెంచర్ అంటే 
అది డిఫరెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ లో అలా కాదు కంటిన్యూగా ఒక ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కి పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్లా తయారు చేయడం ఉంటుంది జాయింట్ వెంచర్ అలా ఉండదు జస్ట్ ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ పీరియడ్ లో ఒక వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు మొత్తం తీసుకుంటారు వచ్చిన ఖర్చులన్నీ తీసేస్తారు పెట్టిన ఖర్చులను వచ్చిన లాభాన్ని ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని షేర్ చేసుకుంటారు అది జాయింట్ వెంచర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి ఈ చాప్టర్స్ ఓకే సో మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తగా అటెండ్ అవ్వాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ అందరినీ కూడా సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ హోప్ ఎవ్వరీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు అటెండ్ ద క్లాసెస్ ఈ రోజు నుంచే మీకు అటెండెన్స్ ఉంటుంది ఎవరైనా ఒకరు స్క్రీన్ షాట్ ద్వారా స్క్రీన్ షాట్ కొట్టండి పార్టిసిపెంట్స్ వెళ్ళండి లిస్ట్ పార్టిసిపెంట్స్కి వెళ్ళి మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే స్క్రీన్ షాట్ కొట్టండి స్క్రీన్ షాట్ వచ్చిన తర్వాత సెండ్ స్ట్రోల్ అని వస్తుంది స్ట్రోల్ అనేది కొట్టండి స్ట్రోల్ ఆ స్ట్రోల్ అనేది కొట్టడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మనకు మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మొత్తం ఎవరు అటెండ్ అయినారు అనేదంతా కూడా వస్తుంది మనకు దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బట్టి మీకు అటెండెన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడాను మీరు దీంతో జాయిన్ అవ్వాలి హాల్ టికెట్ తోనే జాయిన్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది మా స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే 